该起啦，是，快点，快点起。嗯，再睡一会儿。这么早就有人来找你啊？是齐亮？不会吧？金月，金月，慧娟，他怎么会来啊？那，难道他知道你在这儿吗？不可能啊！他要是知道，他就会直接喊我的名字了。昨天晚上在楼下守了一夜。听说最近这里不太安全，经常会有坏人来打扰。你昨天晚上遇到坏人了吗？心月，大伟昨天晚上一晚上没回家。我不知道他跑哪儿去，你能陪我一起去找他吗？不必了，慧娟，你到哪儿去找他？说不准，他现在正在某个地方安心的睡大觉。慧娟，我陪你去，你先坐坐，我去换件衣服啊。你不是要换衣服吗？我帮你拿。
让慧娟等太久了，她找她丈夫一定很着急。柜子里的蟑螂，我一定替你处理好。堂男子汉你不做，非得要做偷偷摸摸的鬼。你想没想过，如果今天叫慧娟发现了，你今后怎么叫心机做人？你想过这些没有？慧娟，我们往那边走吧。你要去哪儿找大伟啊？我不知道。心月，我的心好乱啊！大伟从来没有这样过。只要大伟能平平安安的回来，我可以什么都不计较。就算他在外面有别的女人，我也可以不计较。你说什么？真的。我发现，我不能没有大伟，乐乐也不能没有爸爸。只要他能平平安安回来，我真的什么都不计较。慧君，你真的太善良了。不，是我不好。过去我对大伟太厉害、太霸道，才逼得他这样的。我也有错，我不知道该怎么办。老天爷，求你让大伟快回来吧！只要他能回来，我保证不跟他吵架了，我保证做个温柔的妻子。对了，我还是先回家吧，说不定大伟已经在家等我了。要我陪你回去吗？不用了，有事儿我再打电话联络你。好，慧娟，别着急啊。千万要当心身体。君说不定真的会疯掉的，他太可怜
位了吗？哎呀，你这个孩子，你今晚上跑哪儿去了啊？你昨晚上哪儿去了？怎么一夜没回来呀、啊？我陪客人去喝酒了，喝酒喝了一晚上。啊，妈，别说了，过去的都过去吧。大伟，你今天就在家歇一天，我，我，我去给你放洗澡水。哎哎，我去我去，你赶紧上班去吧，去吧。你找谁呀、啊？我找张大伟。昨天晚上，大伟搞不好就是在这个女人家里，他竟敢找上门来了。对不起，他上班去了。不对吧？我打电话到他公司去问过，说他请了假，在家休息。我说他不在，他就是不在。哎哎，哎，张大伟，哎，大伟，你撤了，哎，大伟，我去。妈，你这和谁吵呢？可以吧？你看，都懂。大伟，大伟，这个女人是谁呀、啊？这是我的朋友。什么朋友？大伟，伯母好像有点不太欢迎我。实在对不起啊，来里面请。哎，不行，大伟，我不许你把来路不明的女人带到家里来。妈，伯母，不是大伟带我来的，是我自己找到这里的。哼。你自己要送上门，我可不准你进这道门。大伟，伯母，我不知道我到底是怎么得罪您了。好了好了，周董，对不起，有事咱们到外面谈去好吗？好，请。哎，大伟，大伟，我回来给你解释好吗？嗯。大伟，大伟。一个女人呐。喂。怎么样？觉得这间办公室怎么样？嗯，挺好，不错。那你想不想知道是谁的？这是谁的呀？是你的。我的？啊、哦，我是说，如果你愿意的话，这间办公室啊，就是你的。<笑>我把公司开给你的条件啊，仔细跟你说明一下。公司准备呢，一年付给你了，年薪是这个数。再加上年终分红，应该是这个数。<笑>你呢，还享受公司提供的年假一个月，而且公司还免费提供在全国各地的度假饭店。不过最重要的，你可以全权参与公司的决策。<笑>我保证，你在我这里啊，我绝不埋没你的才能，保证让你大展雄心壮志。这，你呀、啊，被你们公司埋没太久了。你连自己的价值都不清楚了，<笑>你们公司不拿你当回事儿，我可拿你当城堡哦。怎么样，你愿不愿意成为这间办公室的主人呢？你觉得我能胜任这个职务吗？我的眼光不会错，你绝对值得我们公司用最好的条件把你挖过来。哎呦，快到吃饭的时间了，走，我请你吃饭，顺便呀，我再把公司的经营项目和年度计划仔细的跟你介绍一下。哎呦，你不会连这点面子都不给我吧
大伟不是应该在家休息吗？怎么跟这个女人在一块儿呢？这个女人是谁去香港公司的那个董事长，我见过他。你从来没跟我提起过吗？哦，当时只是一场误会，事情过去我也就忘记了。什么误会？我以为戴伟跟他有不正当的关系，结果是我搞错了，害得我还特地去向他道歉。哦，看来大伟跟他没什么瓜葛。这次是换成我误会了。大伟都已经拒绝他去香港了，他还找大伟干什么？大伟也许是没问题的，那个周丽可没安好心。啊？他想干嘛？你看不出来吗？他在勾引大伟啊！众目睽睽之下，竟敢这么亲热，太过分了！凭我的直觉，我不用看都知道。你看，你快看呐，他又在向大伟抛媚眼呢。哎，你干嘛去啊？啊，我去跟他说，不许他惹我们大伟。你真是够笨的，你就这么去问人家，人家说你神经病，你怎么办？我，好了好了好了，先冷静冷静啊。这个大伟也真是莫名其妙，跟他有什么好说的？笑那么开心。你让我冷静，你这么激动。慧君，这件事情一定要加紧处理。怎么处理？你现在先不要惊动他们，等今天晚上大伟回家以后，你一定要好好问问清楚，千万要叫大伟跟那个女的断绝来往啊！啊，我知道了。到底怎么了？你看，你跟慧娟都跟包公审案似的。没错，今天要审的就是你。我又怎么了？你自己做的事情啊！慧娟都知道了。慧娟知道什么了？大卫，你还在装糊涂。其实你心里都明白。我心里明白什么呀？今天上我们家来那个姓周的女人，她是谁呀？哎呀，闹了半天，你们问的就是这件事儿啊？你今天中午还跟那个姓周的女人一块儿吃饭了，对不对？对呀、啊。你承认了？妈，这有什么不好承认的呀？人家不过是请我去做总经理，当总经理，真的？哎，你还。
还是想去香港？不是，他是想让我在上海的分公司做总经理。天下哪有这么好的事情？你跟他非亲非故的，他干嘛对你这么好？那是因为我有这样的价值。你别混了头啊！新月说，他是想勾引你。新月。你和那个周董在西餐厅，被我和新月都看见了，还是新月先看出来，那个姓周的女人对你不怀好意。那也不能说新月说一句话，你就拿她当圣旨啊。大卫啊，那个姓周的小姐，她真的请你去当总经理？哎，妈，你就别问了。反正大伟不会去，既然你不同意，那大伟就别去了。不，不过，总是一个总经理啊，妈。魏娟，你知不知道我现在已？你现在怎么了？我是说，我现在在公司里一辈子也不可能爬到总经理的位置。可是我害怕。害怕那个周小姐她勾引你，你就是不相信她，你也应该相信我吧。你不去不行啊！你知不知道她给我的待遇是现在工作的两倍啊？还不说其他优惠待遇呢，你想想看，我做出这样的决定也是为了你，也是为了这个家。这大大卫说的也是有道理的呀，而且他不去香港了已经。妈，你能不能告诉我，你现在到底在想什么？我想什么？如果你不是在外面有了女人，我干嘛这么穷紧张？不是这件事情，哎呀，慧娟，慧娟，慧娟，哎，大卫他不是已经决定要断了吗？妈，您能保证吗？他能保证吗？我只要一想到大卫背着我跟别的女人有来往，我这心里，我吃饭睡觉都不安稳，我整天身体紧张。我都快把自己搞疯了，妈，你也是女人，你该明白的。行了，我已经向你保证，你还要我怎么样呢？哎呀，行了，回去，回去。再说了，我跟周董只是合作关系，我们是上下级的关系，怎么会有其他事呢？你敢保证吗？我敢保证。女人呐、啊，真的是没事找事，净瞎操心了。我们也是为你好，妈，我知道，放心吧。